എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് എം കോം സിലബസില് പ്രാബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന്റെ കുറച്ച് ബേസിക് ഐഡിയാസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിൽ പ്രാബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്നും എം കോമിൽ പഠിക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് പ്രാബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ബൈനോമിയൽ പോസ് ഓൺ ആൻഡ് നോർമൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയ നോർമൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് ബൈനോമിയൽ ആൻഡ് പോസ് ഓൺ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിൽ ആദ്യത്തെ ബൈനോമിയലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അധികം ഡെപ്തിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല പ്രോബ്ലം ചെയ്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ തിയറി മാത്രം പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻസ് പരിചയപ്പെടാം ദാറ്റ് ഈസ് രണ്ട് ഔട്ട്കം ഉള്ള എക്സ്പെരിമെൻസ് ആ ഔട്ട്കംസ് ഇങ്ങനെയാണ് സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയർ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കറൻസിനെയാണ് അതായത് ആ ഇവൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സക്സസ് എന്ന് പറയണ്ടേ ആൻഡ് ആ ഇവൻറ്റ് സംഭവിക്കാത്ത സിറ്റുവേഷനെ അതിൻ്റെ നോൺ ഒക്കറൻസിനെയാണ് ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല സിറ്റുവേഷൻസും ഉണ്ടാവും ഇതേപോലെ രണ്ട് ഔട്ട്കംസ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ബൾക്കായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അതിൽ ആ ഐറ്റംസ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണോ അതോ നോട്ട് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണോ നമ്മൾ നോക്കാറില്ലേ അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സർവീസ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ അതായത് സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയർ നേച്ചറിലുള്ള ഒരുപാട് ഔട്ട്കംസ് ഉള്ള എക്സ്പെരിമെൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെരിമെൻസിലാണ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയർ രീതിയിലാണ് ഔട്ട്കംസിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നോക്കിക്കാണുന്നത് സക്സസ്സിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി സ്മോൾ ലെറ്റർ പി ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫെയിലിയറിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ രണ്ട് ഔട്ട്കം ആണുള്ളത് സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയർ അപ്പം ഈ രണ്ട് ഔട്ട്കത്തിൻ്റെയും പ്രോബബിലിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി ആയ വൺ കിട്ടണമല്ലോ അതിൽ സക്സസിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി പി ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫെയിലിയറിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ബാക്കിയുള്ളത് വണ്ണിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മൈനസ് പി വൺ മൈനസ് പി എ നമ്മൾ വേറൊരു വേരിയബിളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ക്യു അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു രണ്ട് ഔട്ട്കംസ് ദാറ്റ് ഈസ് സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയർ സക്സസ് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി പി ഫെയിലിയറിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി വൺ മൈനസ് പി ദാറ്റ് ഈസ് ക്യു ഇനി ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫസ്റ്റ് കാര്യം ഇത് തന്നെ അതായത് രണ്ട് ഔട്ട്കം ഉള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ദി റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഹാസ് ടു ഔട്ട്കംസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയർ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ആ പി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ That is probability of success. In a single trial, ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ട്രയൽ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ചിലപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ ആയിരിക്കും നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക അതിൽ ഓരോ തവണ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ട്രയൽ എടുക്കുക എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരു ട്രയൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ സക്സസ് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് പി ഒരു സിംഗിൾ ട്രയലിൽ സക്സസ് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് പി അത് എല്ലാ ട്രയൽസിലും സെയിം ആയിരിക്കണം ആ ഒരു സെയിം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ റെപ്പറ്റീഷനിൽ ഓരോ ട്രയലിലും ഈ ഒരു സക്സസിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കണം പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ സക്സസ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ട്രയൽ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം ട്രയൽ ടു ട്രയൽ ഓഫ് ദി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എത്ര പ്രാവശ്യം ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ട്രയൽ എടുത്താലും ഈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ സെയിം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കേട്ടോ വേറെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലും വേറെ പ്രോബബിലിറ്റി ആയിരിക്കും സക്സസിനുള്ളത് ആൻഡ് അടുത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ്
അതായത് ഫസ്റ്റ് ട്രയലിലുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി തന്നെയായിരിക്കണം സെക്കൻഡ് ട്രയലിലുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ ഓരോ ട്രയലും മറ്റൊരു ട്രയലിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഈ പ്രോബബിലിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഓരോ ട്രയൽസും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്രയും സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയർ രണ്ട് ഔട്ട്കംസ് ആൻഡ് സക്സസിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഫ്രം ട്രയൽ ടു ട്രയൽ ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ട്രയൽസ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഔട്ട്കത്തിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിൽ ആ ഇക്വേഷൻ്റെ പേരാണ് പി എം എഫ് പ്രോബബിലിറ്റി മാസ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനൊരു പി എം എഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഒരു ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ഫോളോ എ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ് ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ആയിരിക്കണം കാരണം ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് അതൊരു ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ വിത്ത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എൻ ആൻഡ് പി എൻ ആൻഡ് പി പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പി എം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫങ്ഷനിലുള്ള കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ എൻ ആൻഡ് പി അതെന്താന്ന് നമ്മൾ പോകെ പോകെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഇപ്പം അത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകാം എൻ ആൻഡ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫങ്ഷനിലുള്ള കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫിക്കലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രയൽ നമ്മൾ എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ എണ്ണമാണ് പി അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ട്രയൽ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പി എം എഫ് പ്രോബബിലിറ്റി മാസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഓഫ് ദി ഫോം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോം ആയിരിക്കും ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ സി എക്സ് എൻ സി എക്സ് ഈസ് കോമ്പിനേഷൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതിലെ കോമ്പിനേഷൻ എൻ സി എക്സ് പി റൈസ് ടു എക്സ് വൺ മൈനസ് പി റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കത് അത്രയും ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതൊന്നും പറയുന്നില്ല എൻ സി എക്സ് പി റൈസ് ടു എക്സ് വൺ മൈനസ് പി റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് ഇതിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലെ റാൻഡം വേരിയബിൾ സീറോ തുടങ്ങി മാക്സിമം എൻ വരെയാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ചൂസ് ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഇങ്ങനെ സീറോ ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ലിമിറ്റിലുള്ള വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞതാണല്ലോ ഇങ്ങനെ കോമേട്ട് കോമേട്ടായിരിക്കും വാല്യൂസ് തരിക അല്ലാതെ ഒരു ഇൻറ്റർവൽ ഫോമിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് രീതിയിലല്ല ഇവിടുത്തെ റാൻഡം വേരിയബിൾ അപ്പോൾ സീറോ ടു എന്നിൽ സീറോ കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ വൺ ദെൻ ടു അങ്ങനെ മാക്സിമം എൻ വരെയാണ് എക്സിന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കോയിൻ നമ്മളൊരു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ടോസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു കോയിൻ ടോസിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നോക്കിക്കേ രണ്ട് ഔട്ട് കാണുള്ളത് അതായത് ഹെഡ് ആൻഡ് ടെയിൽ ഹെഡാണ് നമ്മളുടെ ഇവൻറ് എങ്കിൽ ഹെഡ് വരുന്നത് സക്സസ് ആയിട്ടും ടെയിൽ വരുന്നത് ഫെയിലിയർ ആയിട്ടും നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നു ാണ് നമ്മുടെ ഇവൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടെയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സക്സസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ഹെഡ് വരുന്നത് ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു അപ്പൊ എന്ത് തന്നെയായാലും ഒരു കോയിൻ ടോസിങ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ചു തവണ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ
ഇവിടെയും എക്സ് സീറോ ടു വൺ ഇവിടെ പിയും ക്യൂവും എന്താണെന്ന് അറിയാലോ പി ഇസ് ദി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് ആൻഡ് ക്യൂ ഇസ് ദി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെയിലിയർ ആൻഡ് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പി ഇനി എൻ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം പി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ട്രയൽ ആണെന്നും അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മീൻ ആവറേജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അത് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതിലൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എൻ ഇൻറ്റു പി ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ഇൻറ്റു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് ഇനി ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ വേരിയേഷൻ്റെ ഒരു മെഷർ ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് എൻ പി ക്യു എൻ ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു ക്യു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേരിയൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വേരിയൻസ് റൂട്ടുള്ള ഒരു സാധനം സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റൂട്ട് പോകും സോ വേരിയൻസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു ക്യു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന